，忘了个擦了。红磨坊是当地有名的洗浴中心。牛老二今天刚过来泡上，就被出门拉业务的狮子狗撞上了。到年底了，狮子狗的业绩压力相当大，他迫不得已只好自己出门拉点业务。他知道红磨坊的流量大，有来喝酒的，有来泡澡的，来这里拉业务指定不会错。流量在哪里，哪里就有业务做。狮子狗正在给牛老二介绍相关业务。本院主要治疗咽喉肿痛、咽喉炎、脊椎小症和脊椎炎，偶尔也嘎巴痔疮。本院历史悠久，文化底蕴深厚，服务智商，一切以患者服务为中心。主刀医师经验丰富，职业技能娴熟，先后为角马、斑马、羚羊、油猪、鹏鹏等有过深度合作。就连本院的肛肠科主任都是我们亲自手术，所有手术都是由院长或者副院长主刀。本院的口号就是让患者来的放心，走的安心。狮子狗卡卡一顿介绍，那是眉飞色舞，激情澎湃。但是牛老二却不为所动，狮子狗有点着急了。要按照平常来说，介绍到这里已经有患者主动咨询手术费了，这牛老二怎么到现在还一动不动呢？难道是陷进去了？于是狮子狗想把牛老二给拉出来，再怎么说也是助牛为乐嘛，合不合作无所谓，生意不成仁义在。但是被牛老二给拒绝了，看来这牛老二还有点不好意思，毕竟是第一次见面，怎么好意思让狮子狗帮忙呢？这时候另外几只狮子狗发传单也发到了这里，他们看见同伴好像遇到了问题，主动上前去进行交涉，看同伴是否需要帮助。当然了。这是同事之间的帮助，并不是想抢业务。当得知牛老二因为泡澡把自己陷进去的时候，那一股埋在心底的正义感油然而生。还记得第一天戴上红领巾的时候，就曾经告诉过自己，要做一个对社会有用的人。于是狮子狗咬住牛老二的鼻子，说什么也要把他救起来。由于地形原因，另一头狮子没有空间施展，就在一旁安慰牛老二的情绪，让牛老二忍住疼痛，不要怕。我们一定会救你出来的，你就放一百颗心，疼痛只是暂时的，生命却是永恒的，你一定要挺住。我擦了，这给牛老二气够呛。狮子狗咬住牛老二的鼻子使劲拽，把牛老二疼得嗷嗷乱叫。此时牛老二害怕极了，他只想回家找妈妈。后来的狮子狗由于帮扶上忙，在一旁记得直跺脚，真是个热心肠。他看见有一点位置了，赶忙就伸出来援助直口。希望能快一点把牛老二从泥坑里面解救出来。牛老二看情况不妙，赶忙做出解释：“我他妈的没有陷进去，我自傲。这泡澡是按照小时收费的，我的时间还没到，我出来搞毛啊！”但是狮子狗一点都不听劝，以为这是牛老二为了客气而找的借口，所以他们并没有停止对牛老二的援助。今天说什么也要把牛老二从泥坑拽出来。今天晚上吃什么，就看这一番手了。